നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ചില വ്യക്തികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഗാധമായ പ്രണയത്തിന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാറുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ താജ്മഹൽ മുംതാസിന് വേണ്ടി ഷാജഹാൻ നിർമ്മിച്ച താജ്മഹലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും താജ്മഹലിന്റെ വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കപ്പിൾസ് ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രണയിതാക്കളായ കപ്പിളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് താജ്മഹൽ പോകുന്നത് കാരണം താജ്മഹൽ ഒരു മോണ്യുമെന്റ് ഓഫ് ലവ് ആണ് ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കിടെ മനന മരണാനന്തരം സ്നേഹം കൊണ്ട് പണിത് കൊടുത്ത ഒരു സ്മാരകമാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തരം പല ചരിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പൊതുവെ പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ പ്രിയതമകൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ പണിയുന്നത് എന്നാൽ അതിന് വിഭിന്നമായ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹത്തിന് പുറത്ത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു സ്മാരകം പണിയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥ അതായത് റാണി കി വാവ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്മാരകത്തിന്റെ പേര് ഈ സ്മാരകം നമ്മുടെ പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം വളരെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്മാരകമാണിത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒട്ടേറെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം ഞാൻ സിന്ധു ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മൈദ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി ഗരം മസാല ചിക്കൻ ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന വിധം മൈദപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു അല്പം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് മാവ് കലക്കി വെക്കുക അതിന് മുന്നായി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഗരം മസാല ഒരിത്തിരി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും അത് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ആദ്യം പേനെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും ചേർത്ത് വെക്കുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മൈദ മാവിൽ മുക്കി ചിക്കൻ കോരി വറുത്തെടുക്കുക നല്ലവണ്ണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ മൈദ മാവിലേക്ക് കോരിയിടുക അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കണം എന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വേ വേവല് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും അതിലേക്ക് ഓരോന്നോ നന്നായി വറുത്തെടുക്കാൻ ഇടുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ശേഷം അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സോസും കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു ഫീല് വരും
ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ പറ